तो चलो हम शुरू करी हाउ टू सल्व पैसेज नारेशन तो पैसेज नारेशन सल्व करार प्रथम नम्बर जो रूल से परीक्षा जो पैसेजट आस पैसेजा कि करब प्रथम क्ज ही हे प्रथम पुरो पैसेजा ए टू जेड आई मिन सम्पूर्ण पढ़े फिलब ए पड़े ये पैसेजर स्पीकार के अर्थात बक्ता के लिसनार के अर्थात श्रोता के अर्थात कार संगे कार कथा हेटा खुजे बेर करब तो तुम्हारा अने की करो जो परीक्षा एक पैसेज आसले ताड़ाहड़ा कर तुम्हारा सल्व करते बसो तो परवर्ती जे देखा जा कार संगे कथा बता बुझते ना पार कारण पुरो अनेक फेले केटे दिए आरोप नतून कर शुरू करो जो हाँ यार स्पीकार लिसनार धोते पे सो हमें तुम्हारे फार्ष्ट जो कथा बोलो जो नारेशन शुरू कर पूर्व शर्ते हे पुरो पैसेजा ए टू जेड भलोक पढ़े नहीं बोझा दरकार जो स्पीकार कय लिसनार कय के कार संगे कथा बोलते ये खुजे नेब नम्बर टू जो क्ज जो रिपोर्टिंग भार्व नर्माली जो सेट टू जो रिपोर्टिंग भार्व साधारण तो देखी सेट टू क्योंकि नारेशन क्षेत्र में सब समय क्योंकि शुरूते थके कखे थकते अथवा कखो शेषे थकते तो जो इटे इनडिकट परिवर्तन करब परिवर्तन कर समय से शुरूते नहीं आसब अच्छा उदाहरण देखा जा उदाहरण हो रकम जो यू लुक आ लिटिल बेट लाइक माइ मदार तुम्हें देखते अनेकटा मायर मत एक कथाटी क्या बलो जेरि से टू दि अथरेज हाँ ये जेरिटा के हे स्पीकार और अथरेज लेखिका ये बोल लिसनार ओके ये अंशटू के जो नारेशन परिवर्तन करब तक क्योंकि अवश्य शुरूते नहीं चले आसब ये कथाटी बला हे रिपोर्टिंग भार जो कखो मजे व शेषे थे ये शेषे रही है जो परिवर्तन करब से अवश्य शुरूते नहीं आसब ओके okay, ये मूलत तो नारेशन एके बारे बेसिक एक विषय अच्छा एर पर रुल थ्री देखो जेटा से परपर दो तीन टी उक्ति थे अर्थात एक जो स्पीकार जो परपर दुईटा एक कथा बोले दूटी होते तीन होते जो कथा बोले से क्षेत्र में जदि से एसार्टिव सेंटेंस है एसार्टिव सेंटेंस कि द्वारा से कथागुलो के जयन करब ओके फार्स्ट नम्बर हो सबजेक्टर पर एडेड दैट दिए जुक्त करब अथवा जुक्त करते अल्सो सेट दैट तर कथाटी तरह जी एक कथा बोले से क्षेत्र में व्यवहार करब एगेन सेट दैट एक क्षेत्र में तुम्हें रखी सबकिछ एक पावर ए लेवल रही है से अनुजी एडेडा हम फार्ष्टे हे अल्सो तरह हे एगेन एन तुम जो मना करो ना हमें फार्ष्ट कथाटी व्यवहार करब एगेन तपर एक देव अल्सो तुम्हें जिरो पे जा क्लियर कर और फार्ष्टे देव हम एडेड तरह वक्त जो एक कथा बोले से क्षेत्र में देव अल्सो सेट और तरह जो आक बार कथा बोले से क्षेत्र में देव एगेन सेट तो साधारण तो जी जो एक ही वक्ता तीन ट बसि कथा बोले ना तब जो तीन अधिक कथा बोले अर्थात चार कथा जो एगेन पर यूज करब हमें फार्दार सेट तो आई बिलीव हमारे साधारण तो देखा जतगुल पैसेज जेनारेशन रही है जो सबगते साधारण सर्वोच्च तीन उक्ति कथा थे से क्षेत्र में सिकुवेंस मेनटेन करब अच्छा जो इंटरगेटिव सेंटेंस एक बक्ता जो एक अधिक कथा बोले क्यों करब तो फार्ष्टे क्योंकि नर्माली की दी आक्स दि यूज करी तो एरपर जो है तक कि करब अल्सो आक्स यूज करब तरह जो बक्ता आक कथा बोले से क्षेत्र में क्यों करब एगे आक्स यूज करब ओके एर पर आसो इम्पैटिव सेंटेंस बेला इम्पैटिव सेंटेंस क्षेत्र में जो एक ही बक्ता एक ही व्यक्ति जो परपर कथा बोले तो प्रथम कि दी प्रथम प्रथम नर्माली हमें दीची अर्डार्ड एडभइस रिक्वेस्ट इत्यादि तरह से आकटी कथा तक हमें जुक्त करब अल्सो एडभइस अल्सो अर्डार्ड रिक्वेस्ट तरह से आकटी कथा से जुक्त करब एगेन अर्डार एडभइस लक्षणीय फार्ष्ट इूज करब अल्सो तर कगेन ओ सब कथागुल मत ही आगे अल्सो तरह से एगेन आगे अल्सो तरह से एगेन ओके सो हमें इक्साम्पल माध्यम बेपार क्लियर हब हि से टू मि से बल आई वांट यू परमिशन आपनर अनुमति चाह आई उल हेल्प यू इन फ्यूचार अभी आपना के भविष्य सहाज्य करते चाहिए उल यू टेक माई अनार आनी कि हमारे सम्मानटी ने ओके सो ये हमें लक्ष्य कर हि से टू मि आई मिन हि क्यों कथा पर पर तीन ट कथा आई वांट यूर परमिशन आई उल यू आई उल हेल्प यू इन फ्यूचार और लास्ट कथा हे उल यू टेक माई अनार ये तीन टी कथा तो जो हमें परिवर्तन करब नारेशन तक कम एक देखे नहीं अच्छा नर्माली मन जो है से करब हि से टू मि 
এটা পরিবর্তন করে আমরা করলাম হি টোল মি আচ্ছা ইনভার্টেড কমা তুলে আমরা দ্যাট দিচ্ছি তারপরে নরমালি যে পরিবর্তনগুলো হয় সেটা দিচ্ছি আর প্রথম অংশের পরিবর্তন নিয়ে কোনো কথা হবে না যেটা পরিবর্তন হয় সেটা হয়েছে তোমরা যদি এই রুলসগুলো বুঝতে না পারো যে কীভাবে পরিবর্তনগুলো হচ্ছে তাহলে অবশ্যই তোমরা পার্ট টু অবশ্যই দেখবে কারণ পার্ট টু দেখলে এই ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে প্যাসেজ ন্যারেশনের মৌলিক সমস্যাগুলো নিয়ে বলা আচ্ছা এরপরে পরের যে কথাটা রয়েছে দেখো আমি কিন্তু হি অ্যাডেড দ্যাট দিয়েছি এই কথাটিকে যুক্ত করার জন্য হি অ্যাডেড দ্যাট আমি হি অ্যাডেড দ্যাট দিতে পারি তুমি ইচ্ছা করলে হি অলসো সেইডও দিতে পারো কোনো সমস্যা নেই তার মানে এখান থেকে প্রমাণিত অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে বক্তা যদি দ্বিতীয় কথা বলে সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাডেড দ্যাট দিতে পারবো অথবা আমরা অলসো সেইডও দিতে পারবো আচ্ছা এরপর ইনভার্টেড কমা তুলে দ্যাট থেকে বাকি অংশ যেমনটি হয় তেমনটি হয়েছে আর লাস্ট কথা হচ্ছে হি উইল সরি উইল ইউ টেক মাই অনার তুমি কি আমার বা আপনি কি আমার সম্মানটি গ্রহণ করবেন তো এই থার্ড কথাকে জয়েন করার সময় লক্ষ্য করে দেখো আমি দিয়েছি হি অলসো আচ্ছা আমি অলসো কখন দেব যখন প্রথমবার ব্যবহার করেছি অ্যাডেড তাহলে পরেরটা আমি ব্যবহার করব অলসো কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রথমবার যদি আমি ব্যবহার করি অলসো তাহলে এই ক্ষেত্রে এবার পরেরটাই ব্যবহার করব আমরা এগেন সো আমি একবার ক্লিয়ার করছি যদি আমরা অ্যাডেড ইউজ করি তাহলে পরেরটাই অলসো আর যদি প্রথমটাই আমরা অলসো ইউজ করি তাহলে পরেরটাই এগেন ইউজ করব এরপরে বাকি যে নিয়মগুলো আছে সেটা স্বাভাবিক নিয়মই হবে তো এটা হচ্ছে মূলত আমাদের প্যাসেজ ন্যারেশনের মৌলিক বিষয় আর এরপরে যে পাঁচটা রুলস প্রত্যেকে জানা দরকার প্যাসেজ ন্যারেশনের ক্ষেত্রে নাম্বার ওয়ান যদি কোনো সেন্টেন্সের ভেতরে ইয়েস থাকে সেটা পরিবর্তন হয়ে রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ অ্যান্ড সেট দ্যাট হয়ে যাবে যদি কোথাও নো থাকে তাহলে সেটা পরিবর্তন হয়ে আমরা সেটাকে তুলে দিয়ে দেব রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ অ্যান্ড সেট দ্যাট এক্ষেত্রে বলে রাখি সবসময় যে রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ অ্যান্ড সেট দ্যাট এই পর্যন্তই হবে তার কোনো মানে নেই অনেক সময় রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ পর্যন্ত হতে পারে যদি কথাটা শুধু এইরকম হয় ইয়েস দিয়ে ফুল স্টপ বা ইনভার্টেড কমা দিয়ে কথাটা শেষ করা হয়েছে আমি আরেকবার ক্লিয়ার করছি যদি যদি কোনো স্পিকার এই কথাটুকু বলে যে ইয়েস দেওয়ার পরে ফুল স্টপ এবং এই কথার পরে ফুল স্টপ তাহলে রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফার্মেটিভ কিন্তু যদি ইয়েস বা নো বলার পর যদি সে আরও কোনো কথা অ্যাড করে যেমন ইয়েস আই ক্যান ডু ইট অথবা নো আই ক্যান্ট ডু ইট তো যখন এরকম পুরো সেন্টেন্স সে তার পরবর্তীতে বলবে তখন কিন্তু আমাকে পুরো এই ফ্রেজটুকুই দিতে হবে রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফর্মেটিভ অ্যান্ড সেট দ্যাট আর নো এর ক্ষেত্রে রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ অ্যান্ড সেট দ্যাট ওকে নাম্বার থ্রি ডিয়ার ফ্রেন্ড আর শুধু ডিয়ার ফ্রেন্ড না ডিয়ার ফ্রেন্ড হতে পারে অ্যাডোরেবল ফ্রেন্ড হতে পারে লাভিং ফ্রেন্ড হতে পারে এই টাইপের শব্দগুলো বিশেষ করে সম্বোধনের ক্ষেত্রে আমরা শুরুতে ব্যবহার করবো অ্যাড্রেসিং তারপরে কোয়েশনে যে অবজেক্ট থাকবে সেটা তারপরে অ্যাজ তারপরে হচ্ছে যে শব্দটি থাকবে সেটা এটাকে তুমি আরেকভাবে দিতে পারো সেটা হচ্ছে অ্যাড্রেসিং অ্যাজ ওকে অ্যাড্রেসিং অ্যাজ দেওয়ার পরে তুমি সরাসরি যেটা সম্বোধন করা হচ্ছে সেই শব্দটি অর্থাৎ কি ডিয়ার ফ্রেন্ড তারপরে আমরা লিখব অ্যাড্রেসিং অ্যাজ ডিয়ার ফ্রেন্ড তারপরে একটি কমা দেখো আমি ব্যবহার করেছি কমার পরে নর্মালি যেটা হবে হি সেই টু মি বা হি টোল মি যেটা হওয়ার কথা আমরা সেটা দিয়ে সেন্টেন্স শুরু করবো আচ্ছা নাম্বার ফোর ফোর হচ্ছে স্যার সারের ক্ষেত্রে আমরা রেসপেক্টফুলি অথবা পোলাইটলি ইউজ করব এখন প্রশ্ন হচ্ছে শুধু কি সারের ক্ষেত্রে ম্যাডামের ক্ষেত্রে হবে না অবশ্যই সার এবং ম্যাডাম এ দুটি ক্ষেত্রেই আমরা সেই শব্দটিকে তুলে দিয়ে আমরা দেব হচ্ছে রেসপেক্টফুলি অথবা পোলাইটলি তবে এই রেসপেক্টফুলি এবং পোলাইটলি আমরা কোথায় বসাবো অনেক সময় আমরা স্টুডেন্টরা কিন্তু এই ভুলটা করি আমরা এটাকে রিপোর্টিং ভার্বের আগে বসাবো অর্থাৎ রিপোর্টিং ভার্ব যে সেইড টোল্ড এগুলোর আগে আমরা বসাবো আর নাম্বার ফাইভ শিওর যদি কোনো সেন্টেন্সে শিওর শব্দটি থাকে সেক্ষেত্রে আমরা শুরুতে ব্যবহার করব গিভিং অ্যাসিওরেন্স আমি একবার রিপিট করছি শিওর শব্দটি থাকলে আমরা শুরুতে দেব গিভিং অ্যাসিওরেন্স তারপরে কমা এবং তারপরে হি সেই টু মি থেকে বা হি টোল্ড মি থেকে বাকি অংশ ওকে এই পাঁচটি রুল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ন্যাশনের ক্ষেত্রে তো আমরা এবার যে কাজটি করব পরীক্ষায় সাধারণত যে ধরনের প্যাসেজ ন্যাশনগুলো তোমাদেরকে একটু সমস্যা ফেলে দেয় ইউ ফিল সাম হার ডিস্টার্বড কিছুটা ডিস্টার্ব অনুভব করো যে ব্যাপারগুলো আর আমি এরকম একটা প্যাসেজ দিয়েছি সেই প্যাসেজটা আমরা এখন সলভ করব তো তোমরা নিজের আগে এই প্যাসেজটা সলভ করার চেষ্টা করবে এবং আমার উত্তরের সঙ্গে মিলিয়ে নেবে যদি মিলে যায় ওয়েলকাম আর এক্ষেত্রে একটা কথা বলে দিই প্যাসেজ ন্যারেশন কিন্তু এক একজনার এক এক রকম হতেই পারে অবাক হওয়ার কিছু নেই
এই প্যাসেজটা পুরোটা পুরো প্যাসেজটা আমি যেটা ফার্স্টে বলেছিলাম তোমাদের একবার পড়ে নিয়ে আমরা বাংলা অর্থটা বোঝার চেষ্টা করব এবং বাংলা অর্থের মধ্যে আমরা প্রাধান্য দেব যে আসলে কে কার সঙ্গে কথা বলেছে স্পিকারকে এবং এই পুরো প্যাসেজের লিসেনারকে কে কার সঙ্গে কথা বলছে অর্থাৎ বক্তাকে এবং শ্রোতাকে সেটা আমরা খুঁজে বের করব তো দেখা যাক দ্য টিচার সেট টু দ্য স্টুডেন্ট শিক্ষক ছাত্রকে বলেছিল আর কি বলেছিল অ্যাডারেবল বয় প্রিয় বালকটি ও হে প্রিয় বালক ডু ইউ লাইক টু গো অন আই স্টাডি টু তুমি কি পিকনিকে যেতে চাও একজন শিক্ষক একজন ছাত্রকে আদর করে বলছে ও হে বালক তুমি কি পিকনিকে যেতে চাও শিক্ষা সফরে যেতে চাও তো ইউর অ্যাফিডেন্স ডিজার্ভ দিস শিক্ষক আবার বলছে তোমার চাহনি দেখে তোমাকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি আসলে যেতে চাও ইয়েস সেভ দ্য স্টুডেন্ট হ্যাঁ স্টুডেন্টটা বললো হ্যাঁ আমি যেতে চাই আচ্ছা এরপরের কথাটা কি টেক দ্য পারমিশন ফর ফ্রম ইউর প্যারেন্টস তো তারপরে হি সেড আই মিন টিচার বলল ঠিক আছে যেতে চাও ভালো কথা তাহলে তুমি অবশ্যই প্যারেন্টসদের অনুমতি নাও এরপরে ওয়ান অফ দ্য স্টুডেন্টস সেইড এরপরে অন্য একজন ছাত্র হঠাৎ করে সে বলছিল যে পিকনিকে তো যাবো ঠিক আছে হোয়ার উইল উই গো স্যার আমরা কোথায় পিকনিকে যাবো স্যার অন্য একজন ছাত্র জিজ্ঞেস করলো ইজ ইট ভেরি ফার ওয়ে এটা কি অনেক দূরের পথ এরপরে কথাটি ইট উইল বি ডিসাইডেড আফটার ডিসকাশন সেইট দ্য টিচার তো টিচার বললো যে আমরা এই মুহূর্তে বলছি না আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফিক্সড করব যে আসলে আমরা কোথায় যাব ওকে সো আমরা বুঝে ফেললাম যে এই প্যাসেজের স্পিকার হচ্ছে টিচার এবং লিসেনার হচ্ছে দ্য স্টুডেন্ট এবার আমরা প্যাসেজটা শুরু করব লক্ষ্য করে দেখো এখানে কিন্তু টিচার স্টুডেন্টকে একটা বিশেষ নাম ধরে সম্বোধন করেছে সেটা হচ্ছে অ্যাডোরেবল বয় অ্যাডোরেবল হচ্ছে মূলত ডিআরের সমর্থ শব্দ যেটাকে আমরা প্রিয় বলি তো অ্যাডোরেবল বয় আই মিন প্রিয় বালকটি তুমি কি শিক্ষা সফরে যেতে চাও ওকে সো এই রকম যখন সম্বোধন থাকবে তখন আমরা শুরুতে কি দেব অ্যাড্রেসিং অ্যাজ যেটা তোমাদের একটু আগে দেখালাম অ্যাড্রেসিং অ্যাজ তারপরে যেটা সম্বোধন করা হচ্ছে সেইটি অর্থাৎ অ্যাডোরেবল বয় এরপরে আমরা কমা দেব তারপরে দ্য টিচার সেইট টু দ্য স্টুডেন্ট টিচার সেইট টু দ্য স্টুডেন্টের জায়গাতে সেইট টু তুলে দিয়ে আমরা ওখানে দেব আক্সড আক্সটা কেন কারণ এটা প্রশ্নবোধক বাক্য তাই আচ্ছা এরপরে দ্য স্টুডেন্ট হ্যাঁ স্টুডেন্টের সঙ্গে কথা বলছে সেই জন্য এটা আচ্ছা এরপরে আমরা এই অংশটুকু পরিবর্তন করছি সেক্ষেত্রে এটাকে আমি একটু অন্য কালারিং করে দিই তাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আচ্ছা ডু ইউ লাইক টু গো অন আ স্টাডি টুর এইটুকু আমরা পরিবর্তন করছি তো দেখো অক্সিলি ভার্ভ দিয়ে কোয়েশ্চেন থাকলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ইভ দেওয়া শিখেছি আচ্ছা ইউ সেকেন্ড পার্সন নর্মালি আমাদের কাকে ফলো করবে অবজেক্টকে ফলো করবে এবং সেই জন্য কিন্তু আমরা হি নিয়েছি আর প্রেজেন্টেন্স সেটাকে আমরা পাস টেন্স লাইট করে দিয়েছি তারপরে টু গো অন স্টাডি টুর টু গো অন স্টাডি টুর এইটুকুর কোনো পরিবর্তন হয়নি আচ্ছা এরপরের কথাটি কার ইউর অ্যাফেয়ার ডিজার্ভ দিস লক্ষ্য করো টিচার বলেছিল যে তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি কিন্তু পিকনিকে যেতে চাও শিক্ষা সফরে যেতে চাও আচ্ছা তাহলে এই পরের বাক্যটাও কিন্তু হি অর্থাৎ টিচারের কথা তো সেক্ষেত্রে আমরা দিলাম হি আচ্ছা পরের কথাটা আমরা কিন্তু এর আগে শিখিয়েছি যে যদি একই বক্তা পরপর কথা বলে তাহলে আমরা অলসো দ্বারা যুক্ত করব সো আমরা এই যে এইটুকু একটু অন্য কালারিং করে রাখি তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে আমরা এই মুহূর্তে ইউর অ্যাফেয়ারেন্স ডিজার্ভ দিস পরিবর্তন করছি সো হি অলসো সেই দ্যাট হ্যাঁ ইউর সেকেন্ড পার্সন সেটা পরিবর্তন হয়ে আমরা হিস করেছি এই তো অ্যাফেয়ারেন্স তারপরে এই অ্যাফেয়ারেন্স আচ্ছা প্রেজেন্টেন্স ছিল সেটাকে আমরা পাস টেন্স করেছি ডিজার্ভ আর আমরা জানি দিস থেকে পরিবর্তন হয়ে কি হয় দ্যাট হয় আচ্ছা তাহলে এই প্রথম দুইটা সেন্টেন্স চলে গেল এর পরের সেন্টেন্সটি কে বলেছে ইয়েস সেট দ্য স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট বলেছে হ্যাঁ আমি যেতে চাই তো তাহলে স্টুডেন্ট এই সেন্টেন্সটুকু বলছে যে দ্য স্টুডেন্ট রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ দেখো রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ কার জন্য নিয়েছি ইয়েস এর জন্য যদি ইয়েস না বলে সে নো বলতো তাহলে আমরা কি বলতাম দ্য স্টুডেন্ট রিপ্লাইড ইন দ্য নেগেটিভ আর যদি এখানে ইয়েস এর পরে সে বলতো ইয়েস আই উড লাইক টু গো অথবা ইয়েস আই উইশ টু গো তাহলে কিন্তু ইয়েস এর জন্য আমরা এখন যেমন হচ্ছে রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ পর্যন্ত নিয়েছি তখন আমাকে নিতে হতো দ্য স্টুডেন্ট রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ অ্যান্ড সেট দ্যাট তারপরে হি উইস টু গো ইত্যাদি এরকম আমাদের একটা সেন্স লিখতে হতো তো শর্টকাটে বলবো যে ইয়েস এর পরে যদি কথা শেষ হয়ে যায় শুধু আমরা লিখব দ্য স্টুডেন্ট রিপ্লাইড ইন দ্য অ্যাফারমেটিভ ওকে এর পরে কথাটি কার 
टेक द परमिशन फ्रम योर पैरेंट्स ताहुले तुम जो दी जेते चाओ तुम्हार पिता माता कास्थ के उन्मुति नाओ ये तो किंतु आवश्यक होगे कथा ताहुले हमरे एक कथा टू के एक टू मार्किंग कोडी ताहुले हमारे पुरी बहुत तुनी क्षेत्र हमरे एक टा हेल्प आमो अच्छा सो टेक द परमिशन फ्रम योर पैरेंट्स ही सेड देन द टीचर एडवाइज्ड लखो कोडे देखो हमें किंतु देन एक टा उत्तरी तो कथा बेबर कोडे ची अमरा कथा क्षेत्र ये रकम बोले था कि तार पौर शिक्षक टी बोले चिलो तार पौर शे बोले चिलो तुम्हें जो देखने देन ना दाउ ताते कुनो समस्या नहीं तुम्हें डायरेक्ट थे के इंडियन नेशन शुमाए तुम्हें जाती शब्दों को लो नेक्स्ट देन आफ्टर दैट एक लो तुम बेबर कोडे पारो देखो लॉक करें ये तो किंतु इम्पैटिव सेंटर से जो नम्र दिच्छे एडवाइज्ड एडवाइज्ड हिम अथवा सात्रों टिके एडवाइज्ड करें चिलो टू टेक द परमिशन है हमरा जानी जब वार था क्ले टू नित है टू टेक द परमिशन फ्रॉम योर पेरेंट्स है तार मने होते हैं हिज पेरेंट्स ओके एड पॉडर कथा टी होते हैं वन सेट की बोल लो एक तर प्रश्नों को लो जिस सारे हम लोग कोठाय जाते हैं इकहने जिस सार शब्दों टी रोए थे शे सारे जनों हम लोग कीने ची रेस्पेक्टफुली हम लोग बोले से सारे जनों कीने बो रेस्पेक्टफुली एवं बोशिए थे कोठाय रिपोर्टिंग भार भी पूर्वे इकहने रिपोर्टिंग भार कुंटा आक्स सो वन ऑफ द स्टूडेंट � एवं देखो हिमेर पढ़े ब्रैकेट की तो अमी टी उल्ले कोडे दिए थे क्या नो कारण हिम दारा किंतु अमर एक ही साथ है टीचर क्यों बोलते पारी मामूने कोटे पारी आवा स्टूडेंट क्यों मामूने कोटे पारी तो जेसोब जाइगा गुलों ते अमर अनेक शक अनेक टा कंफ्यूज्ड हुए जाए जासूले प्रोनाउन टा दारा अमी कौन नाउन के मीन कैपिटल लेटर लिखे देव जस्ट एखे हिम द्वारा का मीन कर टीचार के एवं से ब्रैकेटे टी दिए सो वन अफ द स्टूडेंट रेसपेक्टफुली आर्स हिम अनेकगुल छात्र मध्य थे को छात्र श्रद्धार साथे टीचार टी बोलें ये हमारेटुकु परिवर्तन करटुकु एक कलर कर दी तर सुविधा है सो हायर उल उ गो अच्छा हमरा हायर डब्ल्यूस क्वेश्चन था क्ले डब्ल्यूस क्वेश्चन नहीं तो है शेर हमरा जानी वी वी था क्ले शेर देते पुरनो तो हुए जाए अच्छा इर पढ़े विल विल था क्ले शेर उठ हुए जाए हमरा जानी आर इर पढ़े गो जाते हैं टाइ तार पढ़े आर एक टी क्वेश्चन किन्तु शेर कोड़े थे जे इज इट वेरी फा� uh, also asked him that he was far away. If it was far away, normally, if it was far away, then he would have been able to do it. Now, we have to look at what he did. Then, we have to look at what he did. 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 It will be after discussion, said the teacher. So then, last day, the teacher replied. तो हमारा मन रखें को बक्ता जो एक कोश्चन कर और पर जो श्रोता हिसाब से उत्तर देखते हमें रिप्लैड देवाटाई बेस्ट तरह ये ना जो एखे रिप्लैड ही दीते हैं तुम्हें जो एखे दाओ दें द टीचार से दैट ताते को मार्क्स काटा जाए ना को रंग होना तो तुम्हें यहाँ एक आईडियल फर्मेट शिखे रखो जो जो प्रथम जन व प्रथम जनार प्रश्न थे द्वित जन जो तरह उत्तर दे क्षेत्र में रिप्लैड शब्द की आबारी पूरी मार्टी बयान कर दो। So then the teacher replied that ये पढ़े, देखो eat है बोल सकते हैं। ये पढ़े normally जो पूरी बर्तन गुला है, will थे कि हम रेखा ने उठ कर रखी, would be जरा चिलो decided, decided after discussion कोन पूरी बर्तन है नहीं। Okay, एक तय होते हैं मोलो तो आमादे passive narration ने बेशी भाग student के समोच्च जाएगा। तो तुम्हादे पुरी शेष एक तकाथा बोली जी narr जो मौलिक कैकट रूल्स ठीक रेखे बाकी जिसगल तुम तुम्हार मत करवर्तन करते पर यही तुम्हें देखो जो तुम्हें जो पैसेजा करो तुम्हार जो उत्तर है से उत्तर अनेक समय तुम्हार टीचार डेक्शन संगे मिलसे ना अथवा टेस्ट पेपर तुम्हारे जो क्वेश्चन बैंक आज विगत बचर प्रश्न और तरह सल्यूशन आज संगे मिलसेना तक ही तुम्हारे नष्ट हो जाए 
তো সেই ক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে বলবো যে এটা অবাক হওয়ার কিছু নেই শুধু তোমরা সব সময় যে কোনো ন্যারেশন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে মনে রাখবে যে সেই ক্ষেত্রে তোমাদের পার্সন পরিবর্তন ঠিক আছে কিনা টেন্স পরিবর্তন ঠিক আছে কিনা এবং স্পিকার লিসেনার কে কার সঙ্গে কথা বলছে সেটা ঠিক আছে কিনা মোটামুটি এই বেসিক কয়েকটা বিষয় মাথায় রাখলেই ন্যারেশনের ক্ষেত্রে তোমরা যথেষ্ট হয়ে একটা ভালো করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস আর বেশি বেশি ন্যারেশন যদি প্র্যাকটিস করো বিগত বছরের কোয়েশ্চেন থেকে টেস্ট পেপার থেকে তাহলে দেখবে অনায়াসে অনেক রকমের সমস্যাগুলো সলভ হয়ে যাবে যেমন আমি এখানে কিন্তু সবগুলো সমস্যা তোমাদের দেখাতে পারিনি যেমন আমি তোমাদের এখানে দেখিয়েছি যে সম্বোধন থাকলে কি হয় আমি দেখিয়েছি যে একই বক্তা যখন পর পর দুইটি কথা বলে সেক্ষেত্রে কি হয় আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি ইয়েস থাকলে কি হয় তো তোমরা অন্য কোনো জায়গাতে হয়তো বা নয়ের ব্যবহার পাবে আচ্ছা এরপরে আমরা ইম্প্যাটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে দেখিয়েছি কি ব্যবহার হবে যদি অন্য কোনো ব্যক্তি কথা বলে হঠাৎ করেই দুজন ব্যক্তির মধ্যে কথা হচ্ছে হঠাৎ করে যদি থার্ড আরেকজন কোনো ব্যক্তি চলে আসে এবং তার কথা ঢোকে সেক্ষেত্রে কি হবে এবং যদি সম জাতীয় পার্সন হয় টিচারের প্রণাউন হচ্ছে হি স্টুডেন্টের প্রণাউন হচ্ছে হি তো যদি সম জাতীয় প্রণাউন হয় সেক্ষেত্রে আমরা ব্র্যাকেটে এস কেন দিচ্ছি ব্র্যাকেটে টি কেন দিচ্ছি এটা আমরা মাথায় রাখবো আর আরেকটা বিষয় বলে দিই যে এই যে আমাদের অনেকে প্রবণতা রয়েছে বার বার ব্র্যাকেটের ভেতরে এরকম করে আমরা হচ্ছে একটা করে সাইন বা একটা করে চিহ্ন দিয়ে দিই তো আমি তোমাদের রিকোয়েস্ট করব বারবার দেওয়া দরকার নেই একই প্রোনাউনকে তুমি যদি একবার হাইলাইট করতে পারো তাহলে সেই হি কে আর হাইলাইট করার দরকার নেই এই হি বা এই হিকে আমি স্টুডেন্ট বলেছি এরপরে আর আমি ক্লিয়ার করব না কোনো বাড়ি আর এটাকে আমাকে এ সুললে করতে হবে না আর এই হিমকে আমি টিচার বলেছি এর পরবর্তীতে হিম আসলে আমরা কখনোই আর টি লিখব না আমাদের অনেকের সমস্যা হচ্ছে একটা সলিউশনের ভেতরে খাতা দেখতে যে দেখা যায় যে এত পরিমাণে এই সাইন বা এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করেছো তো দেখতে অনেকটা খারাপ দেখায় তো আজকে এই পর্যন্তই